明治大学少林寺拳法部中野夏美さんと神崎忠末さん世界大会に向けて演武の練習に励んでいますすごい迫力です決められた動きをかっこよく演じているように見えますが実は一つ一つの動きが理にかなっており実際に効く技なのだそうです本当なのでしょうかはい、川島優斗コーチが何かアドバイスしています本当に使える技を演武に組み込む秘密がわかるかもしれません。私たちも聞いてみましょう。はい、イメージとしては自分の母子球と相手のこの触れてるところをグッと押さえておいて、ただこうねじるっていうよりも、はい、ここの神経がこうつながってグーってつながって反対の肩まで行って、ちょっと肩とかを向いて相手の、はい、頭が自分に、まあ、結構近い間合いで投げるから。崩れるから、はい、ここがこのままこのままこうぐるぐるぐるってこっちにけそういう力のイメージでこうこうなってはいでその時にここの足も一緒に立ってるはいでで、まあじゃあはいこれをこう伸ばしてこの方向、はい、この方向に糸が張ってる状態をキープしなさいっていう波を持ってます。クリゴテは指先が、まあまあ、この状態だから今まだこの辺だから。この辺でこうやってるから、はい、こ,うこうやってロックしてる状態こ,のこれが結構違うんだよこう,こうなってる状態でこうやってるよりもしっかりこう肩に入るこれ,、はい、こ,うこれでこうなってる状態でちょっと頑張ってみて頑張ってみてこうこうやって肩にグッと入る、はい、この状態で,で相手が肘曲げて近,近づいてきたらはい肩に入るか入らないか伝えてあげて。ああはい、かぎ手になってる当て身をするこっちの手はこの小,小子球がこっち側にこう2本かけるでしょう、はい、こっちは引くでこ,っちこっち引いてこっち側押すのよだから手の中でも引く方と押そうがない、はい、引く押すでこれで引いて押したら引かれてるし押されてそれでクッと肩に入るプラスこっちの手も握られてる手でこ,こっちの手はこうおいでってこっちに来る状態で肘,肘側こっち側こっち側は押すのよ引く、押す、引く、押す、これは全部こう入ると肩に入る、この状態、体にこれでパッと、これでさっき言った、こう、こう、こう、こう、こう、振って、投げようとしたら、相手が肘を、重宝の中でも5歩の良さあるから、引く、押す、引く、押す、これでしっかりここをパックしてあげて、でこの時に指先が上なのよ、これがこうなったりすると、できないから、しっかりと。上、上、指先が天井の状態でこれがこっちになりすぎると次帰っちゃって巻き天秤とかになっちゃうから、はい、引きすぎたらちょっと戻さないといけないでこの状態で肩が今つながってる感覚があるから,るからこの状態で、はい、逆をてみたいですこういって肘戻したいという抵抗してきたのをこう持っていくとこう考えてこうっていうゴーホでいつも見てるような要素抵抗してきた取って落とすこっちは引く上手指先天井、はい、肩につながってなかったら言ってあげてねはいこっちはそうでこっち側をしっかりまずこっち側だけ引いて押していくってそうそうそうでこっち側をこうこうで目の前でキュッとつかないでこっちに来てるからちょっと確認
明してまだもうっとこっちあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうって随分長いんですね。六本木の別部はさ、三つに分かれてるんだ。はい。この鉱石見たの昨日なので、えまだ動き切れてない。え、昨日？昨日の練習で決めました。へえ、ね。ちょっと未熟なとこ多いと思うんですけど。はいよいよすごいですね。<笑>これをどういう風に仕上げていくわけなんですか？これは。それここからあの技をしっかりかけて。行って、かつスピードを上げていく形で仕上げていこうと思っています。これを世界大会でやるんですか。はい、この構成をやろうと思って。この構成を。はい。この構成が世界大会前に漏れてしまったら、やばいとかありますか。<笑>いや、そこは。問題ございます、ね。あ、大丈夫なんですか。はい。動きは自分たちで考えるんですね。そう、いろんな人の動画見たり、先生方から技を教えていただいたりして。その構成の流れ、はい、この1から6個攻めまでの流れを考えたり、はい、実際の攻防のと相手との緊迫感を考えて技の長さを決めたりといったことを行っています。参考になる。息がぴったりの2人、それも深い信頼関係があってこそ、細かい修正を積み重ねて世界大会へ臨みます。みんなで応援しよう。さあ次は中野さんのインタビュー。中野さん。はい。今日は練習ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。朝九時半から十二時半ぐらいまで。はい。あれ毎朝三時間ぐらい練習してるんですか。そうですね。週五回今はやっております。へえ。少林寺拳法始めたのはいつ頃なんですか。はい。えっと十五年ほど前の六歳の頃に始めました。どちらで。北海道フラノ市です。北海道のフラノで6歳で始めて、はい、それからずーっとやってるんですか。はい、ずっと続けております。へえ。じゃあ中学も高校も。はい。大学も。ずっと部活でもやってるんですか。中学校までは部活動がないかったので地元の道場に通っておりまして、高校からは高校に部活があったので部活と道場どちらにも通っておりました。で今度世界大会も出場されると。はい、ありがとうございます。初出
初出場ですかいえこれが2回目の出場となりますあそうなんですかはい前はいつどこで、はい、10年ほど前に大阪で行われた世界大会に小学生の頃だったのであの発表の部で出場いたしましたえー、10年前にはいあそうなんですねあで今回演舞の方で、あのー、ペアを組んでいる人はどういう方なんですか、はいはいえっと、首相の神崎と言って、えっと、私と一緒に明治大学にスポーツ推薦として入学したもので大学で初めて会ったいえ、えっと、10年ほど前その初めて出場した世界大会でたまたま同じ部門に出ていてその頃は喋らなかったんですけどその後高校から仲良くなって一緒に明治大学に入学してで今回組むことになりましたえじゃあ神崎さんも富良野なんですかいえ神崎は埼玉県出身ですああそうか大会で仲良くはい世界大会ですへえー、10年前世界大会で出会った時お二人は何歳11歳です<笑><笑>あそういう人なんだ<笑>はいじゃ,あじゃあなんかあ縁があるというかそうですねご縁があったなと感じております息もぴったりな感じで<笑>ありがとうございます、えー、世界大会頑張ってくださいねクロービーワールドは応援しています世界大会待ってるぜあや、えー、10月7、8日日本武道館で、えー、2023超臨憲法世界大会 in 東京ジャパンを開催します世界30カ国から、えー、約3000人近い、えー、出場者が、えー、来ますそれに観客を、えー、6000人合わせて1万人の方が来館する予定ですぜひとも皆さん見に来てくださいまたライブ配信もしますのでえこちらの方もじっくり見ていただきたいと思います勝利憲法のいろんな要素が詰まった大会だと思いますのでぜひ楽しみにしてくださいお願いします待ってますよろしくね待ってますよ2023年10月7日8日東京日本武道館で少林寺憲法世界大会が開催されます全世界から集まる剣士たちのリアルな少林寺憲法ワールドを見に行こう